ho deciso di chiamare questo video nella mente della balena. Questo personaggio che state vedendo è una delle più grandi balene di Bitcoin. Lui è fondatore di Bitcoin Swiss. Sono arrivato a conoscenza di questo video guardando un video di uno youtuber internazionale che ogni tanto seguo, uno dei quei canali che seguo, che è Alcoin Daily. Vedevo che aveva fatto questo video, adesso per non fare un inception dell'inception, quindi andare a riprendere il suo video per andare a vedere il video originale, vi andrò subito ad analizzare il video originale, che comunque è in inglese e quindi cercheremo di guardarlo insieme e analizzare traducendo magari alcune parti e parlandone appunto in italiano. Comunque vi lascio anche riferimento al video e l'analisi che fa al Coin Daily che lui appunto essendo in madrelingua fa direttamente trascorrere, fa, fa direttamente scorrere il video originale senza doverlo poi commentare insomma. Veniamo al dunque, questo video è stato rilasciato per una rete tedesca che io quando ero in Germania seguivo. Questo programma si chiama Galileo, si occupa spesso di tematiche scientifiche, di innovazione ed è una diciamo una rubrica molto seguita in Germania, è una di quelle trasmissioni molto molto seguite. Il video in particolare è stato registrato al 30 ottobre se non sbaglio sì 30 ottobre del 2019 è stato rilasciato in parte tagliato per la, per la rete di Galileo però questa è l'intervista completa quindi i 26 minuti l'extended version di quello che ci dice questo personaggio che è il fondatore appunto di Bitcoin Swiss che è un servizio che appunto si trova in Svizzera di, si occupa di exchange di broker di, eh, di brokerage di, di scambio di acquisti prodotti prestiti tutto quello che riguarda appunto il settore finanziario diciamo un po' più fintech comunque rivolto al discorso bitcoin lui che è Niklas Nikolaisen insomma nome un po' difficile da pronunciare come capita spesso ultimamente è diventato ricco tramite grazie a bitcoin perché lui racconta la sua storia proprio nei primi minuti poi guarderemo più avanti altri, al, altri frammenti di questo video che è interessantissimo vi consiglio di guardarlo iniziando proprio agli esordi di bitcoin quando infatti l'intervistatore gli chiede quando hai comprato i tuoi primi bitcoin e quanto valevano lui dice beh non avevano un vero e proprio valore pensa che i primi 50 bitcoin me li ha passati un amico perché gli ho offerto il caffè quindi questa è la storia di Nicolas ci dice, ci racconta che i suoi primi 1000 bitcoin li ha acquistati per un controvalore di circa 700, 770 dollari, insomma ne parla all'inizio. Poi ha vissuto tante fasi come tanti ed è diventato multimilionario proprio grazie a questo tipo di investimenti e a una visione di business e alla sua azienda. Perché faccio questo video? Perché mi interessa? Per diversi aspetti. Prima cosa, la cosa che voglio farvi notare, la cosa che cerco di trasmettere quasi in tutti i video che faccio, bisogna tenere attenzione alla complessità del mondo. Che cosa vuol dire complessità del mondo? Si tende troppo a generalizzare, a pensare che tutti i settori e tutte le cose siano fatte in un certo modo, le semplifichiamo, li, le rendiamo troppo semplici perché ci rende la vita più semplice a noi in realtà, ma ogni aspetto è molto complesso. Che cosa voglio dire con questo? Pensiamo alle balene su Bitcoin come una forma stereotipata di persona e tutti che praticamente agiscono nello stesso modo a loro vantaggio e a svantaggio dei pesciolini. Beh, in qualche modo... Sicuramente è anche così, anche perché ovviamente ognuno pensa ai propri interessi e cerca di farli al meglio. E una balena ha più esperienza, quindi in qualche modo in un mercato, come in qualsiasi mercato, tende ad approfittarsi di chi è meno esperto. Que su questo non ci piove. Ma ogni balena, quindi ogni personaggio che c'è dietro a un portafoglio molto cospicuo, ha la sua storia, ha la sua mentalità, ha i suoi obiettivi, ha il suo scopo. E non sono tutti malvagi e questo stereotipo anche proprio generale dove il ricco è malvagio. Adesso su questa intervista, che mi sembra abbastanza genuina, scopriremo un personaggio che è dietro a qualcuno dei wallet più grandi al mondo, ci spiega come ragiona, ci spiega perché lo fa, ci spiega come ha iniziato ad accumulare e perché continua ancora a farlo nonostante non ne abbia bisogno. Ed è molto interessante analizzarlo. Poi giudizi, l'odio, quello che si può avere, l'antipatia è del tutto personale, ma è interessante entrare nella testa di una persona che è diventata ricca e nonostante lo sia continua a lavorare e ci spiega lui proprio il perché continua a farlo. You got really rich with, with Bitcoin. You made millions with it. The audience could think he's rich, why isn't he retiring? So I'm asking why not retiring? Uh, I, don't, I don't work um, to pay my rent. Uh, many people go for a job that they don't really like uh, in order to cover their expenses. Uh, my work is my life, so I'm doing exactly what I want. So in a sense you could say I am retired in the sense that I don't work for money, but I work for, for, for what I want to do. 
continuo a, a, poi a spiegare meglio questo concetto che vi riporto perché a me piace tantissimo e vorrei proprio iniziare da questo l'intervistatore gli chiede tu sei ricco quindi parecchi si chiederanno perché continui a lavorare lui dice beh eh, c'è la maggior parte delle persone le persone lavorano per pagare le loro spese quindi fanno un qualcosa che non gli piace fare perché hanno delle spese da coprire in, eh, certo, in un certo qual senso se la vediamo in questo modo io non lavoro perché io non lavoro per i soldi io lavoro perché questa quello che faccio la mia attività e la mia vita è quello che mi piace fare quindi io continuo a farlo perché è quello che mi dà felicità, è quello che mi se fa sentire realizzato, è quello che è la mia vita a tutti gli effetti. Poi continua spiegando che c'è chi magari con la ricchezza viaggia, va in Amazzonia, cerca di avere delle esperienze, ma lui dice le esperienze vere sono poi quelle di essere in un contesto che va contro tutto, quindi la vera avventura è quella di combattere un sistema vecchio e fatto male non avere la certezza che questa battaglia poi effettivamente venga vinta quindi io sto vivendo già la mia avventura non sono sicuro di quello che succederà non, su questo non c'è una ricchezza che possa garantire che questo che l'esito di questo vada a buon fine già questo secondo me è un messaggio molto importante che io stesso ovviamente trasmetto cerco di trasmettere magari con l'esempio a chi segue il canale cercate di trovare una vostra strada ovviamente c'è ci sono delle fasi nella vita in cui bisogna pagare le proprie spese hanno dei costi ma bisogna cercare di vivere e lavorare per avere un obiettivo per far qualcosa che ci renda soddisfatti lo scopo non deve essere la ricchezza quello è un, uh, un ausilio insomma aiuta perché poi ci libera il tempo da poter dedicare a quello che ci piace fare anche io nel mio piccolissimo esempio mh, ovviamente non sono comparabile a quello eh, che ha raggiunto Nicolas ma mi sono in qualche modo appunto liberato dalla mia occupazione lavorativa di, di impiegato e ho cercato di perseguire un percorso che mi rende quantomeno libero da quel punto di vista, cercando di affrontare le difficoltà del caso, perché è molto più difficile, lo rassicuro, fare un percorso del genere rispetto a un percorso standard, svegliarsi e seguire gli ordini di qualcun altro. Quindi, questo è una piccola parentesi, continuiamo con l'intervista e parliamo di Bitcoin e degli investimenti di Bitcoin. Come investe questo signore qui? Can you explain that? Yeah, I, uh, I buy for, uh, I mean, this changes, but at least for the last several months, constantly, every day, uh, for around 6,000 euro. Uh, and that is, um, uh, let's say, my savings plan. L'intervistatore gli chiede, tu hai detto che stai ancora comprando bitcoin e stai ancora investendo in bitcoin? E Nicolas risponde, sì, io investo circa al giorno 5-6 mila dollari. Anzi, scusate, 5-6 mila euro, non dollari, perché qui stiamo parlando in contesto europeo. E lo considera il suo saving plan, quindi la sua pensione. Quindi, al di là di tutto quello che magari ci vogliono profilare, che si diventa ricchi con il trading, con altre operazioni, non so di che tipo, una persona di questo tipo che cosa fa da diversi mesi? E questa intervista è stata fatta, vi ripeto, a fine ottobre. Semplicemente prende un quantitativo fisso, che magari lui ha un budget molto più largo da dedicare, lo ha diviso in dei periodi costanti, quindi giornalieri, lui fa un investimento giornaliero, e mette 5-6 mila euro ogni giorno, poi più avanti ci dirà non solo in bitcoin, ma compra prevalentemente, oltre ad altri investimenti più piccoli, bitcoin ed ethereum. Tutti i giorni, tutti i mesi, 5-6 mila euro ogni giorno. E questo è il classico esempio di dollar cost averaging, fatto con una potenza di fuoco che noi umili mortali ovviamente non possiamo permetterci. Ovviamente questo ci fa subito arrivare al pensiero della, del problema quando si investe sulle cripto, che è la volatilità. Quindi la prossima domanda che gli fa l'intervistatore è ma riesci a dormire bene? Perché eh, Bitcoin, eh, tu hai investito tantissimo, questi asset sono così volatili, hai così tanto interesse coinvolto, come fai a dormire la notte? Sono um, molto They, they cannot imagine not to think about this crazy volatility all the time. No, but I think um, uh, if, you, uh, if you're not used to sailing and you're on a ship, you can easily become seasick. But if you uh, work on a ship, uh, even in the heaviest storms, you do not get seasick. Mi piace tantissimo l'analogia che fa. Appunto, alla domanda, le persone sono talmente spaventate dalla volatilità che non riescono a vedere questo, questo mercato come una qualcosa di affidabile. Comunque si sentono male solo al pensiero. Allora lui fa l'analogia con il mal di mare e dice le persone soffrono di mal di mare, ma probabilmente soffre di mal di mare chi prende una barca una volta ogni tanto. Se tu lavori sulla barca, a un certo punto non senti più il mal di mare, non ne soffri più, sei abituato. E questo, anche qui, nella mia piccolissima esperienza, vi posso confermare che così. Se si è abituati a questo mercato, se si passano diverse fasi e si rimane, ovviamente la fase iniziale è forse quella più difficile, senza farsi prendere dall'euforia, senza farsi prendere dalla paura, ma osservando, avendo un'idea di quello che si sta facendo, avendo strutturato una strategia e non andandola a modificare ad ogni cambiamento d'umore, 
ma magari rivedendola su tempistiche più allargate, anche un anno magari per vedere se è andato bene, se è andato male, ma anche di più potenzialmente, a quel punto non si soffre più di mal di mare perché la volatilità che c'è alti e bassi non si sentono più e qui vi faccio l'esempio utilizzando Nicola stesso che è entrato appunto questo, questo video non è entrato questo video è stato realizzato a fine ottobre il prezzo era attorno ai 9000 dollari per bitcoin se non sbaglio perché c'era stato un buon momento di rialzo lui era già diversi mesi che accumulava quindi ha accumulato ed ha comprato quindi bitcoin immaginate questo personaggio ogni giorno facciamo l'esempio lui li suddivide ha detto tra bitcoin ed ethereum 5 6000 euro mettiamo che mette 5000 euro fissi su bitcoin ogni mese allora che vorrà dire che quando Bitcoin si trovava a 3-4 mila euro, euro, parlo di euro, lui ne comprava quasi uno intero o poco più di uno intero. Il prezzo, quando è stato realizzato questo video, si è portato sui 9 mila dollari, quindi facciamo 8 mila euro. Quindi con il suo budget giornaliero ne comprava, non so, 0,7, 0,8 in base alla fluttuazione giornaliera. Questo va a cambiare ogni giorno praticamente o quantomeno in diversi periodi. Arriva di nuovo la fase di rialzo, quindi sopra a 10.000, lui ne ha cominciato a comprare 10.000 euro, magari mezzo bitcoin al giorno, poi c'è il crollo e quei giorni in cui, che abbiamo visto a marzo, dove il prezzo addirittura si è portato sotto i 5.000, sotto i 4.000, toccati i 3.600 dollari, magari in una giornata sola, poi c'è stato un rialzo, lui in quei giorni lì ha comprato più di un bitcoin con il suo budget giornaliero. Questo vuol dire dollar cost averaging perché poi nella media sommando tutti i giorni in cui lui ha disposto il suo budget va a prendere il prezzo medio di tutta questa fase di bitcoin. Questo perché lo fa? Perché evidentemente ha in testa che il prezzo in futuro sarà molto più alto quindi non gli interessa sforzare, avere la fatica e le energie per andare a trovare il bottom perché cercare il fondo è la cosa più difficile che si possa fare. Nessuno ha idea di dove si, quanto in basso si può arrivare e nessuno ha idea di quanto in alto si può arrivare in questa fase perché è un mercato piccolo dove entrano personaggi come Nicolas ma guarda caso questi personaggi che non hanno intenzione di manipolare in modo forte il mercato hanno una loro strategia che è delle più semplici possibili quella di accumulare costantemente e mediare il prezzo nel tempo perché perché già sa che e ce lo dice ce lo dirà dopo lui è molto sicuro che in futuro il prezzo sarà più alto di questo quindi avrà comunque un guadagno sul suo investimento e vi assicuro che avendo questo tipo di approccio non si soffre più il mal di mare di cui parlavamo perché la volatilità ci interessa relativamente poco perché perché sappiamo che se il prezzo si sta alzando siamo contenti se il prezzo si sta abbassando possiamo accumulare quindi eh, nella nostra strategia accumulo comprarne di più siamo contenti in, in, in entrambi i casi e questo ve lo posso veramente confermare personalmente. Proprio parlando di rialzo del prezzo, la domanda successiva che fa l'intervistatore è ma tu sei contento quando il prezzo si alza? Prima all'inizio del video gli chiede quante volte lui stesso controlla il prezzo e lui dice che è un po' dipendente da questa cosa, lo fa tantissime volte al giorno, in passato ancora di più, dice centinaia di volte al giorno. Questo per chi eh, approccia al settore è veramente un vizio che è facile da prendere. In ogni caso gli chiede sei contento quando il prezzo sale e lui dice sì sono ancora contento e sono sempre contento quando il prezzo di bitcoin sale e ci sono principalmente due motivi perché io personalmente sono contento il primo è personale è strettamente legato alla mia realizzazione economica quindi so che con un controvalore più alto de dei miei investimenti potenzialmente io mi sento più ricco so che posso soffrire di più per magari comprare una casa più grande avere più benefit più comfort più lusso in generale quindi è una realizzazione perché chi investe <ride> guarda questo e quindi c'è quella felicità personale ma poi sono contento per il secondo motivo il secondo motivo è quello strutturale perché chi investe in questo settore non lo fa solamente per ricchezza quantomeno se lo fa per quel motivo molla dopo un po' di tempo chi lo fa è perché crede in un sistema alternativo vede quello che è il sistema vecchio antiquato e che ha fatto la ricchezza di pochi impoverendo tanti c'è chi sta vicino alla stampante se così vogliamo dire e non deve lavorare per diventare ricco e c'è la stragrande maggior parte delle persone maggioranza delle persone che invece sacrifica il proprio tempo e la propria vita per inseguire una ricchezza che probabilmente non arriverà mai quantomeno non sarà mai paragonabile a chi è più vicino alla stampante questo sistema è diverso questo sistema è più democratico queste sono parole di Nicholas e questo sistema permette una decentralizzazione potenziale anche della ricchezza per chi però saprà capire questo sistema qui quindi quando questo concetto è fondamentale quando il prezzo di bitcoin sale vuol dire che c'è più domanda per l'asset se c'è più domanda per l'asset vuol dire che più persone sono interessate a bitcoin e quindi vuol dire che il sistema decentralizzato e il sistema non corrotto rispetto al sistema tradizionale sta prendendo forza e questo è, è il secondo motivo 
che mi dà felicità. Queste sono le sue parole. Molto, molto interessanti. Tra l'altro lui investe in oro e in bitcoin, come tanti dei, di quelli che hanno questa filosofia un po' che, che va contro tendenza rispetto al sistema tradizionale. Sono costretto a skippare un po' se voglio commentare interamente questo video che già di per sé dura 26 minuti, quindi vi prendo alcuni punti che secondo me sono molto interessanti. Per chi segue l'inglese vi consiglio di guardare questo video interamente perché veramente da un punto di vista interessantissimo. Sentite questo passaggio che mi sono annotato. Once that the technology is proven, this is uh, one of the things that Bitcoin will adapt to as well. Uh, because given that uh, when it's proven that proof of stake will work well, uh, it's a superior system to proof of work. Praticamente l'intervistatore parla del problema del consumo energetico e lui dice che è un falso problema, nel senso che è interpretato male perché spesso si dice il mining di Bitcoin consuma più della, non so se dice della Danimarca, della Norvegia. Lui dice sì, sono usciti dei casi studio del genere, non so quanto siano realisti, ma bisogna mettere tutto nelle proporzioni giuste. Stiamo parlando di un sistema globale comparato invece con sistemi magari più piccoli e in ogni caso se andess andassimo a prendere consumi di aziende come, non so, le multinazionali del tech, lo stesso un una Facebook, consuma molto di più o se prendiamo il sistema bancario, beh questo consuma tra tutte le banche, tutto il sistema, molto di più rispetto a Bitcoin. Quindi fa delle osservazioni che sono molto interessanti e eh, prima parla dell'aspetto tecnologico e questo che vi ho appena fatto sentire, ossia dice molto probabilmente questo è un problema temporaneo, ancora Bitcoin comunque è piccolo non consuma così tanto, se nel futuro dovesse crescere e avere più adozione probabilmente nel tempo si sarà anche sviluppato, come si stanno già sviluppando, dei sistemi alternativi, ad esempio Ethereum passerà su Proof of Stake come, sta, come dice qui e se il sistema verrà approvato valido, effettivamente poi anche Bitcoin potrebbe passare in futuro a un sistema del genere. E lui dice sono abbastanza sicuro che questo accadrà, quindi è una delle prime volte che sento parlare di Bitcoin su Proof of Stake. E questo lo dice una persona che è coinvolta in Bitcoin dall'inizio, che ha una sua azienda che si chiama Bitcoin Swiss, che offre servizi dedicati a Bitcoin tra exchange, brokerage e eh, servizi di prestito, quindi non proprio un pivello come potrei essere io insomma e poi tornando al problema dell'elettricità che affronta un pochino più avanti senza che vi faccio sentire poi l'originale vi dicevo appunto che lui rapporta i confronti che hanno magari i grandi big de del tech oppure il sistema bancario e dice in ogni caso secondo me cioè secondo Nicolas il problema non è tanto il consumo perché stiamo parlando di un qualcosa che non è tossico cioè non, questo lo aggiungo io cioè l'elettricità non è un qualcosa di nocivo come ad esempio invece lo è usare un carburante fossile no? che produce un consumo nocivo anche per l'ambiente il problema non non è nel consumo, ma è come questa energia si genera. Ed è molto intelligente come approccio, perché ovviamente se l'energia elettrica viene da un consumo fossile di carburante fossile, allora il problema è quello. Però se l'energia viene da energia rinnovabile, se l'elettricità viene generata dal sole, dal vento, dal mare, insomma parliamo dal calore geotermico della Terra stessa, parliamo di un'energia che è già fornita al pian dal pianeta stesso. Dobbiamo solo trovare il modo di rendere quella generazione più efficiente e non utilizzare sistemi che invece danneggiano l'ambiente. Quindi il problema non è nell'utilizzo ma nella generazione e sono completamente d'accordo anche se qui ci si sposta un po' dal discorso di bitcoin che ovviamente questo è un punto d'attacco che viene spesso fatto al sistema soprattutto per come è gestito il mining e la proof of work arriviamo alla domanda delle domande che, che, che tanti di voi vorreste fare a Niklas qual è il miglior momento per comprare bitcoin ethereum o le cripto in generale lui prima ci parla di come la sua azienda non guadagni direttamente dal trading delle cripto cioè lui in bitcoin swiss non guadagna se bitcoin sale eh, solamente se bitcoin sale perché non è che vendono bitcoin per fare una plusvalenza e quello è l'unico modo che, con cui lui guadagna perché lui personalmente accumula bitcoin l'azienda guadagna con tutti i servizi che offre quindi quelli di cui vi parlavo è un'azienda che offre anche un exchange quindi ogni volta che c'è alta volatilità loro hanno un guadagno maggiore il guadagno è correlato alla crescita di bitcoin e in modo indiretto perché effettivamente se bitcoin cresce come prezzo c'è più domanda c'è più interesse e la sua azienda guadagna di più semplice e lineare penso che sia lo stesso discorso che vale per tutti gli altri exchange internazionali che conosciamo e qui alla domanda qual è il miglior momento per comprare bitcoin e di o altre cripto vediamo quello che risponde that would have been in 2009 and 2010 uh, when bitcoin was invented uh, um, the best um, uh, time to buy uh, i think it was uh, uh, Rothschild who said that originally uh, the best time to buy uh, is when there's blood in the streets uh, he wasn't talking about bitcoin uh, he was talking about uh, equities 
So when everybody else is selling, you should be buying. Anche qui mi sembra una risposta molto molto semplice. Lui prima è simpatico, fa l'ironia, dice beh il miglior momento per comprare in assoluto sarebbe stato quando Bitcoin è stato inventato. Poi fa comunque, a parte gli scherzi, il momento migliore è quando c'è sangue per strada. Ossia quando tutti quanti hanno paura e tutti quanti vendono, quello è il momento in cui in realtà bisogna comprare. Quello è il momento ovviamente più difficile in assoluto perché noi siamo fatti in un modo da avere la tendenza a non farlo proprio in quel momento lì. Se tutti hanno, cadono in panico, anche noi tendenzialmente saremo propensi a vendere o quantomeno rimanere fermi e non toccar nulla perché abbiamo la visione quasi sentiamo che c'è più probabilità che vada a zero rispetto a che prima possa rialzarsi però quello è il momento in cui chi è in grado di fare investimenti chi è in grado di approfittare dei, delle situazioni di mercato entra sul mercato ed accumula e qui torna al discorso che qui stia parlando una balena quindi quando parliamo del discorso che le balene mangiano i pesciolini che le balene si approfittano dei ribassi ce lo sta dicendo in modo chiaro perché una persona come lui Entra pesantemente quando c'è un ribasso pesante. E cosa è successo quando c'è un ribasso pesante? Tutti quelli che sono entrati da poco tempo e magari hanno visto il prezzo scendere da quando sono entrati e dopo qualche mese hanno già perso nel controvalore, hanno paura che questo possa perdere ancora di più e vendono a ribasso, quindi hanno incassato la loro perdita. Chi se li compra quei bitcoin cheap scontati? Se li compra persone come Niklas che accumulano ancora di più bitcoin e ne hanno acquisiti ad un prezzo inferiore rispetto alla media del prezzo con, con il quale solitamente acquistano. Queste informazioni sono molto importanti, fate le vostre, cercate di capire questi meccanismi, cercate di fare la vostra esperienza. Non sono consigli finanziari ovviamente, anche perché fortunatamente non ve li sto dicendo io, ma vi sto raccontando un'intervista. Not... Adesso arriva nell'attualità, che però vi ricordo è riportata a fine 2019, l'intervistatore gli chiede Adesso qualcuno che è interessato però non è ancora dentro Bitcoin dovrebbe comprare o aspettare? E lui non si sbilancia più tanto ma dice in, on- in un'ottica in cui stiamo andando verso un evento che avviene ogni 4 anni e che porterà al dimezzamento giornaliero dell'offerta che è quello dell'alving, probabilmente io vedo un futuro roseo quindi dovreste quantomeno valutare l'idea. Ma la risposta più bella di tutti ve la commento perché adesso... Probably never throw yourself into something you don't understand just because you hear somebody said something about that can be risky if you do that. Il miglior investimento che si può fare è quello sulla conoscenza. Penso che la, che la cosa che dico in tutti i video. Quindi, se non conosci Bitcoin, la prima domanda non dovrebbe essere quella come comprare Bitcoin, ma che cos'è Bitcoin. Una volta che hai capito che cos'è Bitcoin, forse puoi passare alla domanda come e dove compro. Ma se non hai quella risposta prima, è tutto molto più pericoloso, come dice Nicholas stesso, perché non si può investire in qualcosa che non si conosce solo perché qualcuno. Qualcuno ha detto che probabilmente è un buon investimento. Insomma, vi lascio alla intervista completa e voglio sottolineare quest'ultima frase qui. Prima del come e dove, rispondetevi alla domanda perché comprare Bitcoin? Che cos'è Bitcoin?